வணக்கம் கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒன்பதாம் வகுப்பில் இயல் ஒன்றில் உள்ள கடற்பயணங்கிற லெசன் பார்க்க போகிறோம் தமிழ் உரைநடை பகுதியில் கடற்பயணங்கிற லெசன் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா குறிப்பு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஒவ்வொரு குறிப்பும் எந்தெந்த ல எந்தெந்த புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க அது கொஞ்சம் நிறையா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அது எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்கிற ஷார்ட்கட் பார்ப்போம் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் தான் இதுலேருந்து அடிக்கடி கொஷின்ஸ் வருது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபில் கொஷின்ஸ் எதுவும் இல்லை இருந்தாலும் கடற் வாணிகம் கடற்பயணம் பற்றி வாணிகம் பற்றியும் இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து வாணிக வரலாறு வந்து இப்போ வந்தது கிடையாது அது மிகவும் தொன்மை வாய்ந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க அதுலேயும் உள்நாட்டு வாணிகம் மட்டும் தமிழர்கள் பண்ணிக்கிட்டு இல்லை அயல் நாட்டு வாணிகமும் செஞ்சுட்டு இருந்திருக்காங்க அதுலேயும் உள்நாட்டு வாணிகத்தை விட அயல் நாட்டில் அயல் நாடு தான் வெளிநாடு வெளிநாடு வெளிநாட்டில் வர்ற வாணிகத்தில் தான் வருவாய் உங்களுக்கு அதிகமாக இருந்திருக்கு அயல் நாட்டு வாணிகத்திலையும் தரை வழியாக பண்ணுறதை விட நீர் வழியாக செய்கிற பொ செய்கிறதுல பெரும் பொருளை இவங்களுக்கு கெ பெரும் பொருள் இவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு நல்ல வருமானம் வந்து இந்த நீர் வழியாக செய்கிறதுல கிடச்சிருக்கு அப்பையே வந்து கடல் வாணிகம் மிகவும் சிறந்திருந்தது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இதிலேருந்து தான் கொஷின்ஸ் ஆரம்பிக்கும் தமிழரின் கடற்பயணம்ங்கிறதுலேருந்து தான் கொஷின் ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடுங்கிறது அவ்வை மொழியும் யாதும் ஒரே யாவரும் கேளிர் எனும் கணிகன் பூங்குன்றன் மொழியும் தமிழர்களின் உலகளாவிய சிந்தனைக்கு பன்னாட்டு தொடர்புக்கும் சான்றுகளாகும்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் நீங்கள் பார்த்துக்க வேண்டியது என்னென்னா திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடுங்கிறது யாருடைய கூற்று அவ்வை யாரோடது யாதும் ஒரே யாவரும் கேளிருங்கிறது கணியன் பூங்குன்றனாரோடது இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் இதுக்கு ஷார்ட்கட்லாம் தேவையில்லை ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிளானது இது ரெண்டுமே யாருடைய கூற்றுங்கிறது அனைவருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் பழங்காலத்தில் வந்து தமிழர்கள் வந்து பிற நாடுகளுக்கு கடற்பயணம் மேற்கொண்ட செய்தியை தொல்காப்பியத்தில் எப்படி குறிப்பிட்டுருக்காங்கன்னா முன்னீர் வழக்கம் அப்படின்னு குறிப்பிட்டுருக்காங்க இந்த கொஷின் எப்படி வரும்னா முன்னீர் வழக்கம் எனக்கு குறிப்பிடும் நூல் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தொல்காப்பியம் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா தொல்காப்பியம் தான் தமிழில் கிடைக்க பெற்ற முதல் நூல்னு சொல்கிறோம் அப்போ முன்னாடியே வந்த நூல் தொல்காப்பியம் முன்னாடியே வந்த நூலில் முன்னாடியே உள்ள வழக்கத்தை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முன்னாடியே வந்த நூலில் முன்னாடி உள்ள வழக்கத்தை சொல்கிறாங்க முன்னீர் வழக்கம் தொல்காப்பியம் இது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து இந்த தொல்காப்பியத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பொருளீட்டுதலை நம் தட கடமையாக கருதுகிறாங்க பல தமிழர்கள்லாம் பொருளீட்டுதலை தன் கடமையாக கருதுகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க தொல்காப்பிய பொருள் அதிகாரத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பொருள் வயர் பிரிவு இதை விளக்குது அப்போ வந்து பொருள் வயர் பிரிவுங்கிறது தொல்காப்பியத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு அந்த பொருள் வயர் பிரிவு ரெண்டாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று காலில் பிரிவு இன்னொன்று களத்தில் பிரிவு காலில் பிரிவுங்கிறது தரைவழி பிரிதல் அது ஞாபகம் இருக்கும் களத்தில் பிரிவுனா நம்மளுக்கு உடனே நிலம் தான் ஞாபகம் வரும் அது கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் களத்தில் பிரிவுனா நீர்வழி பிரிதல் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போ இந்த பொருள் வயர் பிரிவு இந்த ரெண்டு பிரிவையெல்லாம் வந்து சூஸ் த பெஸ்ட்டில் கேட்க சான்ஸ் இல்லை காரணம் கூற்றில் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் கேட்கலாம் அது வந்து சரி அந்த கூற்று சரியாக தவறா அந்த மாதிரி கேட்கலாம் அந்த பொருள் வயர் பிரிவு வந்து தொல்காப்பியத்தில் தான் இடம்பெற்றிருக்கா இல்லை வே வேறு ஏதாவது நூல் கொடுத்து அதில் பொருள் வயர் பிரிவு வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுக்கலாம் அதனால் நீங்கள் இந்த பேராவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னா முன்னீர் வழக்கம் குறிப்பிடும் நூல் தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியத்தில் உள்ள பிரிவு தான் என்ன பொருள் வயர் பிரிவு அது எப்படி பிரிக்கிறாங்க ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க காலில் பிரிவு களத்தில் பிரிவு காலில் பிரிவுனா தரைவழி பிரிதல் களத்தில் பிரிவுனா நீர்வழி பிரிவு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அடுத்தது பாருங்க அடுத்த பேரால் இது இந்த பேரா ஃபுல்லாக சும்மா ஒரு கிளான்ஸ் படிச்சுக்கோங்க மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே தமிழர் மேற்கே கிரீஸு ரோமம் எகிப்து முதல் கிழக்கே சீனம் வரையிலும் கடல் வழி வாணிக தொடர்பு கொண்டிருந்தனர்னு சொல்கிறாங்க எகிப்து பாலஸ்தீனம் மெசடோபியா பாபிலோனா சீனம் ஆகிய நாடுக்கு தமிழர்களின் பொருள்கள் விரும்பி பெற்றனர்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஏலம் லவங்கம் இஞ்சி மிளகு இதெல்லாம் மேற்காசிய நாடுகளுக்கு நல்ல விலைக்கு விற்கப்பட்டனவா அப்புறமேலுக்கு வந்து பல பொருள்கள் பிற நாட்டவர்கள் வந்து பிடித்த மாதிரி நம்ம நாட்டில் பல பொருள்கள் கிடச்ச
அடுத்து பாருங்க பல தமிழர் வந்து கிரேக்கரையும் ரோமானியரையும் எவனர் என்று அழைத்தனர் இது முக்கியமான கொஷின் எவனர்னு பல தமிழர்கள் யார் யார் அழைச்சாங்கன்னா கிரேக்கரையும் ரோமானியரையும் இது இந்த ரெண்டு பேரையும் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா கிரேக்கலர் ரோமில் எவன் எவன் இருந்தான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சென்டென்ஸாக கிரேக்கலர் ரோமில் எவன் எவன் இருந்தான் அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ கிரேக்கரையும் ரோமானியரையும் பல தமிழர் எப்படி அழைச்சிருக்காங்க எவனர் என்று அழைத்தனர் பழங்காலத்தில் வந்து தமிழகத்தில் பல வகையான கப்பல்கள் கட்டப்பட்டன ஒரே மாதிரியான கப்பல்லாம் இல்லை பல வகையான கப்பல்கள் கட்டப்பட்டிருந்திருக்கு அந்த பெரிய கப்பல்லாம் எப்படி இருக்குமான்னா பெரிய கோட்டை மாதிரி இருக்குமா ஒரு அரசரோட கோட்டை எப்படி இருக்குமோ அது போல் வந்து ஒரு பெரிய கப்பல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ கப்பல் வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருந்திருக்கும்னு பாருங்கள் அதுக்கு வந்து ஒரு உதா ஒரு உதாரணம் சொல்லியிருக்காங்க எப்படின்னு பாருங்கள் நான்கு பக்கமும் நீர் நிரம்பிய கழனி அந்த கோட்டையை சுற்றி நான்கு பக்கமும் நீர் நிரம்பிய கழனி நீர் நிரம்பிய கழனினா நீர் நிரம்பிய வயல்கள் சுற்றி கோ ஒரு கோட்டை இருக்கு நடுவில் சுற்றிலும் வயல் அந்த வயல் ஃபுல்லாக தண்ணியாக நினச்சினா எப்படி இருக்கும் பார்க்க கடல் மாதிரி இருக்கும் ஃபுல்லாக நடுவில் அந்த கோட்டை இருக்கான் அப்போ அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குமானா கப்பல் மாதிரி இருக்கான் அப்போ நடுக்கடலில் செல்கிற கப்பல் வந்து எதுக்கு உ உவமையாக சொல்லியிருக்காங்கன்னா மருதணியில் கோ அரசனது கோட்டை நடுவில் இருக்க மாதிரியும் அந்த சுற்றி இருக்க வயல் ஃபுல்லாக தண்ணி நிரம்பி இருக்க மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஓமை கூறப்பட்ட நூல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புறநானூறு இந்த ஓமை கூறப்பட்ட நூல் எது புறநானூறு இது முக்கியமான கொஷின் மருதணியில் அரசனது கோட்டையை க நடுக்கடலில் செல்லும் கப்பலுக்கு ஓமையாக கூற கூறிய நூல் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா புறநானூறு இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா நடுக்கடலில் கப்பல் செல்லுதுன்னா எதுக்கு செல்லுது வாணிகத்துக்காக செல்லுது அப்போ வேலை விஷயமாக போகுதுன்னா அது புறம் பற்றிய செய்தி புறநானூறு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இப்போ புறநானூறுங்கிறது எனக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க இந்த லெசனில் அடுத்தடுத்து வர லைன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா புறநானூறு இல்லைனா வந்து அகநானூறு பட்டின பாலை அப்படின்னு நிறையா புத்தகம் வரும் அதனால் ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஞாபகம் வச்சு படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்போ தான் நீங்கள் சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு வந்து மறக்காமல் இருக்கும் இல்லைனா ஒன்று ஒன்று கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதுக்காக தான் இது சொல்கிறேன் அவ்வளோதாங்க இந்த பேஜில் உள்ள கொஷின்ஸ் இந்த பேஜில் உள்ள கொஷின்ஸை மட்டும் ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணிடுறேன் திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடுன்னு யா யாருடைய கூற்று ஔவையார் யாதும் முறையை யாவரும் கேள்விங்கிறது யாருடைய கூற்று கணியன் பூங்குன்றனர் முன்னீர் வழக்கம் என குறிப்பிடும் நூல் எது தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியத்தில் இடம்பெற்ற பிரிவு எது பொருளதிகாரத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பிரிவு பொருள் வயர் பிரிவு அது எவ்வாறு பிரிக்கப்படுகிறது ரெண்டாக பிரிக்கப்படுது ஒன்று காலில் பிரிவு இன்னொன்று களத்தில் பிரிவு காலில் பிரிவுனா தரைவழி பிரிதல் களத்தில் பிரிவுனா நீர்வழி பிரிதல் பல தமிழர் எவனர்கள்னு யார் அழைச்சாங்க கிரேக்கரையும் ரோமானியரையும் கிரே கலர் ரோமில் எவன் எவன் இருக்கான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நடுக்க நடுக்கடலில் செல்லும் கப்பலுக்கு சாரி நான்கு பக்கமும் நீர் நிரம்பிய கலனியில் நடுவில் மருத நில கோட்டை இருக்குது அது நடுக்கடலில் செல்கிற கப்பலுக்கு ஓமையாக கூறப்பட்ட நூல் எது புறநானூறு இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க கப்பல் நடுக்கடலில் செல்லுதுன்னா அது வாணிகம் செய்கிறதுக்காக செல்லுதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது புறம் பற்றிய செய்தி அதனால் புறநானூரில் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்த பேஜில் உள்ளது பார்ப்போம் அடுத்து பாருங்கள் கடலை குறிக்கும் தமிழ் சொற்கள் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி கப்பலை குறிக்கும் தமிழ் சொற்கள் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க இந்த பேஜில் இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணுங்கள் தனியாக நோட் பண்ணி எழுதி வச்சு படிங்க இதே மாதிரி பத்தாம் வகுப்பு புத்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நூலை குறிக்கும் தமிழ் சொற்கள்னு நிறையா இருக்கும் நூலகங்களை குறிக்கும் தமிழ் சொற்கள்னு நிறையா இருக்கும் இந்த நாலுத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுப்பாங்க ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சிலதெல்லாம் வந்து இந்த இது வந்து கடலை குறிக்குமா புனரிங்கிறதெல்லாம் வித்தியாசமான சொல் அது வந்து கடலை குறிக்குமாங்கிறதே நமக்கு தெரியாது அப்போ இந்த ஒன்றே ஒன்றை கொடுத்து கூட இது இதோட மீனிங் என்னென்னு கேட்கலாம் புனரி என்ற சொல்லின் அர்த்தம் கேட்கலாம் சொற்பொருள் கேட்கலாம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு இதில் எது வித்தியாசமானதுன்னு கேட்கலாம் இப்போ வந்து ஆர்கலி முன்னீர் வாரணம் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு அதிலேயே பார்த்திங்கன்னா திமில் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம இந்த லெசனில் தான் எல்லா வேர்ட்ஸுமே படிச்சுருப்போம் அதனால் ஒன்று ஒன்று கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கடலை குறிக்கும் சொற்கள் மரக்கலத்தை குறிக்கும் சொற்கள் நூலை குறிக்கும் சொற்கள் நூலகங்களை குறிக்கும் சொற்கள்னு ஒரே பேஜில் எழுதுங்க எழுதி திரும்ப திர
படிச்சுட்டு யாரையாவது எப்பயாவது இடையில ஒரே ஒரு சொல்ல மட்டும் தனியாக எடுத்து கேட்க சொல்லுங்க வித்தியாசமாக இருக்கத இப்போ திடீர்னு பக்ரி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மரக்கலத்தை குறிக்கும் சொல்லுன்னு தெரியணும் அப்போ அது மாதிரி ஒரே ஒரு சொல்ல கொடுத்து கேட்டால் வங்கம் அப்படின்னா நமக்கு டக்குன்னு கப்பல்னு ஞாபகம் வராது வங்க கடல் அப்படின்னெல்லாம் படிச்சிருக்கிறதுனால அது கடலை குறிக்கும் சொல்லுன்னு தான் ஞாபகம் வரும் ஆனால் அது பாருங்கள் மரக்கலத்தை குறிக்கும் சொல் வங்கங்கிறது மரக்கலத்தை குறிக்கும் சொல் அதனால் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க பிரித்து பொருள் அறிஞ்சு பறிங்க ஆளி ஆர்கலி முன்னீர் வாரணம் பவ்வம் பறவை புணரி இதெல்லாம் வந்து கடலை குறிக்கும் சொற்கள் கப்பல் களம் கட்டுமரம் நாவாய் படகு பரிசில் புனை தோணி தெப்பம் திமில் அம்பி வங்கம் மிதவை பக்ரி ஓடம் இதெல்லாம் வந்து மரக்கலத்தை குறிக்கும் சொல் மறந்துடாதீங்க மாற்றி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க அடுத்து வந்து இந்த சொற்கள் இவ்வளோ சொற்கள் இருந்ததுலேருந்தே அவங்க கடற்பயணம் மேற்கொண்டாங்க தமிழர்கள் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நமக்கு தெளிவாக புரியும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உப்பங்கலியில் செலுத்துறதுக்கு சிறிய படகுகளை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுவே கடலில் செல்கிறதுக்கு பெரிய நாவாய்களை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நாவாய்னா என்ன அர்த்தம்னா கடலில் செல்கிற பெரிய களம் அந்த கோட்டை மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி களத்துக்கு பேர் தான் நாவாய் அப்படின்னு பேர் வச்சுருந்துருக்காங்க இதில் பார்த்துக்கோங்க உப்பங்கலியில் செல்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க சிறிய படகு கடலில் செல்கிறதுக்கு பெரிய நாவாய் அந்த வார்த்தைகளை நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்கள் ஒரு உதாரணம் கொடுத்துருக்காங்க புகார் நகரத்தில் நிறுத்தப்பட்ட நாவாய்களை அலைகளால் அலைக்கொண்டு கட்டுத்தறியில் கட்டப்பட்ட யானை அசைவது போல் அசைந்தனன்னு சொல்கிறாங்க புகார் நகரத்தில் அந்த நாவாய்கள்லாம் கரை ஒதுக்கி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கடற்கரையில் ஒதுக்கி வச்சுருக்கப்ப அது என்ன பண்ணும் அலை கடற்கரையில் அலை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த கப்பல் வந்து கட்டி வச்சுருந்தாலுமே என்ன பண்ணும் க அசைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு யானை அசைகிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக அதை வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அவற்றின் உச்சியில் கொடிகள் அசைந்து ஆடின ஏன்னா பட்டின பாலை கூறுகிறது இப்போ இது முக்கியமான கொஷின் அந்த யானை அசைகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன நூல் எதுன்னு கேட்டால் பட்டின பால் கடற்கரையில் நிறுத்தப்பட்ட கப்பல் புகார் நகரத்தில் கடற்கரையில் நிறுத்தப்பட்ட கப்பல்கள் வந்து யானை அசைவது போல உள்ளது என கூறிய நூல் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பட்டின பால் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா பட்டணத்து யானை அசைவது போல அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பட்டினத்து யானை அசைவது போல அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ பட்டினத்து யானை அசைவது போலனா பட்டின பாலையில் இந்த யானை அசைகிறது உதாரணமாக வந்திருக்கு அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பெரிய நாவாய்கள்லாம் வந்து மனுஷன் இயக்கலை காற்றோட துணை கொண்டு தான் இயங்கியிருக்கு அவ்வளோ பெரிய நாவாய்களைய மனுஷன் இயக்க முடியாது அதனால் காற்றின் துணை கொண்டு அந்த காலத்தில் இயங்கியிருக்கு அதுக்கு பேர் வந்து பாய்மர கப்பல்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா காற்றின் துணை கொண்டு இயங்கினுச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் காற்று எந்த பக்கம் அடிக்குது இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னா இப்போ கிழக்கு நோக்கி போகணும்னா அப்போ கிழக்கு திசையாக நம்ம போகிற வரைக்கும் கிழக்கு திசையாகவே காற்று வரணும் காற்று அந்த நேரத்தில் அடிக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும் அந்த நேரத்தில் அவங்களால் களத்தை செலுத்த முடியும் இந்த மாதிரி கரிகாலனின் முன்னால் காற்றின் போக்கை அறிந்து களம் செலுத்தினர் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க எந்த நூல்லன்னா புறநானூற்று பாடல் அப்போ கரிகாலனின் முன்னோர் காற்றின் போக்கை அறிந்து களம் செலுத்தினர் என குறிப்பிடும் நூல் எது புறநானூறு இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரிகாலனி மூணோர் காற்றின் போக்க அறிஞ்சு எங்கே களம் செலுத்துகிறாங்க நடுக்கடலில் செலுத்துகிறாங்க நடுக்கடலில் எதுக்கு செலுத்துவாங்க வாணிகம் செய்கிறதுக்காக அப்போ வா புறம் பற்றிய செய்தி அப்போ அது இடம்பெற்றது புறநானூறு இதே மாதிரி முன்னாடி ஒன்று சொன்னேன் நடுக்கடலில் மருத நிலக்கோட்டை வந்து நடுக்கடலில் செல்கிற கப்பலுக்கு ஓமையாக கூறியிருக்கிறது புறநானூறு அடுத்தது கரிகாலனி முன்னோர் காற்றின் போக்க அறிந்து களம் செலுத்தினர்னு சொன்னதும் புறநானூறு ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க க கடலில் கப்பல் செலுத்துகிறாங்கனாலே வாணிகத்துக்காக அது வந்து புறம் பற்றிய செய்தி அதனால் புறநானூறு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது துறைமுகங்கள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க தான் வாணிகம் நடைபெற்றுருச்சுனாலே துறைமுகம் இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த துறைமுகங்கள் என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காவிரி பூம்பட்டினம் முசிறி கொற்கை காவிரி பூம்பட்டினம் யாரோடது சோழர்களோடது முசிறி வந்து சேரர்களோடது கொற்கை வந்து பாண்டியர்களோடது இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்காக சொல்கிறேன் காவிரி பாயும் சோழ வள நாடுன்னு சொல்லுவோம் அதனால் சோழர்களுடைய இது இந்த காவிரி பூம்பட்டினம் அப்படிங்கிறத பேர்லே தெரிஞ்சோம் கொற்கை முத்து கொற்கைனாலே நம்மளுக்கு முத்து தான் ஞாபகம் வரும் கொற்கை முத்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கொற்கை முத்து முத்துனாலே அது எந்த நாட்டோடது பாண்டிய நாட்டோடது பாண்டிய நாட்டில் தான் முத்து சம்மந்தமாக நிறையா நடந்திருக்கு 
அங்கே வந்து முத்துக்குளித்தல் நிறையா நடக்கும் அது இல்லைன்னா அது உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா கண்ணகி வந்து கால் சிலம்பை உடச்சி முத்து மாணிக்கம் அந்த அந்த கதையெல்லாம் தெரியும் நம்மளுக்கு அதனால் முத்துன்னா அது பாண்டிய நாடு சம்மந்தப்பட்டது அதனால் கொற்கைங்கிறது பாண்டிய நாட்டோடது அப்படின்னு ஞாபகம் மீ மீதம் இருக்கிறது முசிறி அது சேரரோடதே தான் இருக்கும் இப்போ அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க முசிறி சேர மன்னருக்குரிய துறைமுகம் அங்கு சுல்லி எனும் பெரிய ஆற்றங்கரையில் யவனர்கள் மரக்கலங்கள் ஆற்றுத்துறையில் கலந்து போகும்படி வந்து நின்றன இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா சுல்லி ஆற்றங்கரை எந்த துறைமுகத்தில் இருந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா முசிறியில் இருக்குது அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சுல்லி எனும் பெரிய ஆற்றங்கரை எங்கே இருக்குது முசிறியில் இருக்குது அது மாற்றி ஏதாவது கோவரி பூம்பற்றினா முசிறி கொற்கைன்னு கொடுத்தாங்கன்னா முசிறிங்கிறத கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுதான் அதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அடுத்து வந்து இந்த யவனர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பொண்ணை சுமந்து வந்து அதற்கு ஈடாக மிளகு ஏற்றிட்டு போயிருக்காங்க இது முக்கியமான செய்தி இந்த செய்தியை கூறுற நூல் வந்து அகனாங்கிற யவனர்கள் பொண்ணு தங்கத்தை ஏற்றிட்டு வந்து அதற்கு ஈடாக மிளகை ஏற்றிட்டு போயிருக்காங்க இதை சொல்கிற நூல் வந்து அகனானூர் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா மிளகு இதெல்லாம் வந்து மிளகை ஏற்றிட்டு போயிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்களா மிளகு வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் சமையலுக்கு அப்போ வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிற ஒரு விஷயம் வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிற ஒரு விஷயங்கிறதுனால இது அகம் பற்றிய செய்தி அதனால் அகனானூர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் யவனர்கள் பொண்ணை சுமந்து வந்து அதற்கு ஈடாக மிளகை ஏற்றினார்கள்ங்கிறது அகனானூர் இது மிளகுன்னு வர்றதுனால வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிற விஷயங்கிறதுனால இது அகம் பற்றிய செய்தின்னு ஞாபகம் வச்சு அகனானூர்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்ப்போம் பாண்டிய நாட்டோட வளத்தை பிரிக்கிறது வந்து கொற்கை துறைமுகம்னு சொல்கிறாங்க இந்த துறைமுகத்தில் முத்து குளித்தல் சிறப்பாக நடந்துச்சுன்னு சொன்னவர் வந்து வெனிசு நாட்டறிஞர் மார்கப்போலோ வெனிசு நாட்டறிஞர் மார்கப்போலோ தான் என்ன சொல்கிறாரு இங்கே முத்து குளித்தல் சிறப்பாக நடந்துச்சுன்னு சொல்கிறாரு அடுத்து வந்து ஏற்றுமதி பொருள்களில் இங்கே முத்து தான் ப முதலிடம் பெற்றிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் மு மதுரை காஞ்சியில் சிறுபானாற்றுப்படையும் கொற்கை முத்தை சிறப்பிக்கின்றனர்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு முக்கியமான லைஃப் இ இதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு புத்தகம் வந்து அடுத்த பேஜில் வரும் அதனால் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இதை எப்படி படிச்சுக்கிறீங்கன்னா மதுரை காஞ்சியும் சிறுபானாற்றுப்படையும் கொற்கை முத்தை சிறப்பிக்கின்றனர்னு கொடுத்துருக்காங்களா இதில் வந்து மதுரையில் சிறிய பானையில் கொற்கை முத்து சிறப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மதுரையில் சிறிய பானையில் கொற்கை முத்து சிறப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க க இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலன்னா அடுத்து வர்றது ரெண்டு புத்தகம் வரும் ரெண்டையும் மாற்றி மாற்றி கொடுத்தாங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அங்கே வர்றப்ப நான் இதை சேர்த்து சொல்கிறேன் அடுத்து பாருங்கள் விளைந்து முதிர்ந்த விழுமுத்து அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க விழுமுத்து முத்துன்னு வந்திருக்கிறதுனால இது மதுரை மதுரை காஞ்சி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மதுரையில் முத்து மதுரை காஞ்சி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரே ஒரு புத்தகம் தான் அதில் கொடுத்துருக்காங்க விளைந்து முதிர்ந்த விழுமுத்துன்னா மதுரை காஞ்சி அடுத்து வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க கடற்கரை அடுத்துள்ள ஊர்களை வந்து பட்டினம் பார்க்கணும்னு அழைப்பாங்க இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இப்போ இந்த பேஜில் உள்ள கொஷின்ஸை ஒரு தடவை பார்ப்போம் கடலை குறிக்கும் சொற்கள் பார்த்தோம் ஆலி ஆர்களி முன்னீர் வாரணம் பவ்வம் பறவை புனரி அடுத்து மரக்கலத்தை குறிக்கும் சொற்கள் கப்பல் களம் கட்டுமரம் நாவாய் படகு பரிசில் புனை தோணி தெப்பம் திமில் அம்பி வங்கம் மிதவை பகிரி ஓடம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உப்பங்களில் செலுத்துறதுக்கு சிறிய படகு கடலில் செலுத்துறதுக்கு பெரிய நாவாய் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா க கடற்கரை புகார் நகரத்தில் நிறுத்தப்பட்ட நாவாய்கள் வந்து யானை அசைவது போல் அசைதுன்னு சொன்ன நூல் எது பட்டினப்பாலை அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து கரிகாலனின் முன்னோர் காட்டின் பூக்க எறிந்து களம் செலுத்தினர்னு கூறிய நூல் வந்து புறநானூர் அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அடுத்து வந்து காவிரி பூம்பட்டினம்ங்கிறது சோழர்களுடையது முசிறி சேரர்களுடையது கொற்கை பாண்டியர்களோடது சுல்லி ஆற்றங்கரை எங்கே இருக்குன்னா முசிறியில் இருக்குது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பொண்ணை சுமந்து வந்து அதற்கு ஈடாக மிளகை ஏற்றி சென்ற செய்தி கவனர்கள் ஏற்றி சென்ற செய்தி இடம்பெற்ற நூல் வந்து அகனானூர் அதுக்குள்ளே ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாண்டிய நாட்டில் வந் பாண்டிய நாட்டில் வந்து கொற்கை துறைமுகம் இருந்தது கொற்கை துறைமுகத்தில் முத்துக்குளித்தல் சிறப்பாக நடந்ததுன்னு சொன்னது வெனிசு நாட்டறிஞர் மார்கபோலோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொற்கை முத்தை சிறப்பித்த நூல் எது என்னென்ன நூல் மதுரை காஞ்சியும் சிறுவானாற்றுப்படையும் அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா மதுரையில் உள்ள சிறிய பானையில் கொற்கை முத்து சிறப்பாக இருந்துச்சுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விளைந்த முதிர்ந்த விழுமுத்து அப்படின்னு கூறுகிற நூல் எது மதுரை காஞ்சி முத்துன்னு வர்றதுனால மதுரை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சு மதுரை காஞ்சியை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கடற்கரை அடுத்துள்ள ஊர்களை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பொதுவாக பட்டினம்னு அழைப்போம் இல்லைன்னா பார்க்கம்னு அழைப்போம் இது நமக
ஸோ அடுத்து வந்து சோ சோழ நாட்டு துறைமுகத்துக்கு பேர் வந்து காவிரி பூம்பட்டினம் பூம்புகார் தான் வந்து காவிரி பூம்பட்டினம்னு அப்போ அழைச்சாங்க இங்கே வந்து சுங்கச்சாலையின் கலங்கரை விளக்கமும் இருந்திருக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இந்த மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்து சுங்கச்சாலையும் கலங்க காவிரி பூம்பட்டினம் முசிறி கொற்கையின் கொடுத்து சுங்கச்சாலையும் கலங்கரை விளக்கமும் இருந்த துறைமுகம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா காவிரி பூம்பட்டினம் இதை மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து எப்படி இருக்குமான்னா கப்பல்லேருந்து வந்து இறக்கப்படுற பொருள் வந்து கப்பல்லேருந்து வந்து இறக்குற பொருளாக இருந்தாலும் சரி இங்கே தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஏற்றி விடுற பொருளாக இருந்தாலும் சரி மழை மாதிரி குறிஞ்சி கிடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பண்டங்கள் முன்றில் மலை போல் குவிந்து கிடந்தனன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து எவ்வளவு வளமிக்க இடமா அந்த காவிரி பூம்பட்டி நம்ம இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு பாருங்கள் அப்போ சோழ வள நாடு மிகவும் வளம் வாய்ந்தது அப்படிங்கிறது இதில் இருந்தே தெரியும் அடுத்து இதெல்லாம் ஒரு கிளான்ஸ் படிச்சுக்கோங்க காவிரி பூம்பட்டினத்து மாடங்களில் உள்ள மகளிர் கைகளை கூப்பி வெறியாடும் மகளிரோடு பொருந்தி வேக்குழல் முதலியவற்றை வாசிக்க நகர் விழாக்குளம் பூண்டது தெய்வத்திற்கென எடுத்த கொடிகளும் விலைப்பண்டங்களும் அறிவிப்பதற்கு கட்டிய கொடிகளும் ஆசிரியர்கள் வாது செய்ய கருவி வைத்த கொடிகளும் கப்பலின் கூம்பி உள்ள கொடிகளும் அங்கு அசைந்து க கலந்து காணப்பட்டன இதெல்லாம் சும்மா ஜஸ்ட் வாசிச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க கடல் வழியே வந்த குதிரைகளும் தரை வழியே வந்த மிளகு பொதிகளும் இமயத்தில் இருந்தான மணிகளும் பொண்ணும் இந்த இதை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த பேராவை எப்போ படிச்சிங்கனாலும் ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க இந்த கொஷின்ஸை மட்டும் நோட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா கூட இந்த பேராவை ஃபுல்லாகவே குறிச்சிக்கோங்க இது தனியாக உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணலைன்னாலும் எப்போ படித்தாலும் படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா ச பொறுத்துக்கடையோ இதுலையாவது கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இது அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இல்லைன்னாலும் நம்ம எல்லாமே படிக்கிறதுனால எப்படியெல்லாம் கேட்பாங்களோ அப்படியெல்லாம் படிச்சுக்கிறதுனால இதை மிஸ் பண்ண வேண்டாம் இது பொறுத்துக்களை கேட்டாலும் கேட்கலாம் கடல் வழியே வந்தது குதிரைகள் தரை வழியே வந்தது மிளகு பொதிகள் இமயத்தில் உண்டானது மணிகளும் பொண்ணும் குடகு மலையில் பிறந்தது சந்தனமும் அகிலும் கொற்கை துறைமுகத்தில் பிறந்தது முத்து கீழ்கலவில் உண்டான பவளமும் கங்கையில் உண்டான பொருள்களும் காவிரியில் உண்டான வளங்களும் ஈழ நாட்டிலிருந்து வந்த உணவுப் பொருட்கள் ஈழ நாட்டுகள் ஈழ நாட்டிலிருந்து என்ன வந்திருக்கு உணவுப் பொருட்கள் பிற நாட்டு பொருள்களும் அரிய வகை பொருள்களும் வந்து சேர வளம் மிகுந்த பரந்த இடத்தை தெருக்களாக விளங்கின அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் நல்லா உட்காந்து மற்ற கொஷின் மாதிரி ஷார்ட் கட் வச்சலாம் மனப்பாடம் பண்ணலைனாலும் சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் படிச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் எப்போ படிச்சிங்கனாலும் இதை நோட் பண்ணி இந்த கொஷின்ஸை மட்டுமே நோட் பண்ணி வச்சு படிச்சிங்கனாலும் இதையும் சேர்த்து படிங்க அடுத்து பழந்தமிழகத்தின் வாணிக பொருள்களை பற்றிய குறிப்புகள் வந்து பட்டினப்பாளையிலும் மதுரை காஞ்சியிலும் காணப்படுகின்றன ஏற்கனவே ரெண்டு புத்தகம் பார்த்தோம் இப்போ ரெண்டு புக்கு குறிப்பிடுறாங்க பாருங்கள் பழந்தமிழர் வாணிக பொருள்களை பற்றிய குறிப்புகள் பட்டினப்பாளையிலையும் மதுரை காஞ்சியிலையும் காணப்பட்டிருக்கு அப்போ நீங்கள் என்ன எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இது மதுரை பட்டணத்தில் வாணிக பொருள்கள் இருந்துச்சு மதுரை பட்டணத்தில் வாணிக பொருள்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ம இப்போ வந்து நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா ஆல்ரெடி உள்ள ரெண்டு புத்தகம் மதுரை காஞ்சி இசிறுபா நாற்றுப்படையில் கொற்கை முத்தை சிறப்பிக்கின்றனன்னு கொடுத்துருந்தாங்க அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சு கொஸ்தனை மதுரையில் உள்ள சிறிய பானையில் கொற்கை முத்து சிறப்பாக இருந்துச்சு இதில் மதுரை காஞ்சியும் பட்டினப்பாளையும் வாணிக பொருள்களை பற்றிய குறிப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த கொஷினை கூட கேட்கலாம் வாணிக பொருள்கள் பற்றிய குறிப்புகள் அடங்கிய புத்தகம் எது அப்படின்னு கேட்டு கீழே ஃபஸ்ட்டிலேயே என்ன கொடுத்துருப்பாங்க மதுரை காஞ்சி சிறுவா நாற்றுப்படை அடுத்ததில் மதுரை காஞ்சி புறநானூறு அடுத்ததில் மதுரை காஞ்சி பட்டினப்பாளை இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எல்லாமே படித்த இந்த புத்தகம் அனைத்துமே இதே லெசனில் தான் படிச்சிருக்கோம் அப்போ கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதுக்காக தான் இந்த லைனை ஞாபகம் வச்சுக்கோ சார் வாணிக பொருள்களை பற்றிய குறிப்புகள் அடங்கிய புக்கு வந்து பட்டினப்பாளை மதுரை காஞ்சி எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க மதுரை பட்டணத்தில் வாணிக பொருள் இருந்துச்சுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து இங்கே என்னெல்லாம் ஏ ஏற்றுமதி ஆகியிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரத்தினம் முத்து வைரம் மிளகு கருங்காலி கருமருது தேக்கு சந்தனம் வெண்புகில் அரிசி இலக்கா லவங்கப்பட்ட இஞ்சி இதெல்லாம் ஏற்றுமதி ஆகிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சீன தமிழக பொருட்கள் வந்து சீனாவிலையும் விற்கப்பட்டிருக்கு அங்கே சீனாவிலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன இறக்குமதி செய்யப்பட்டிருக்காங்கன்னா சர்க்கரையும் பட்டும் இது வந்து பட்டும் சர்க்கரையும் இறக்குமதி ஆகிருக்கு பட்டு இறக்கு பட்டு சர்க்கரையும் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டையும் கரும்பு வந்து அதிகமானோட முன்னோர் காலத்தில் சீனாவில் இருந்து தான் கொண்டு வந்து பயிரிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு செய்தி குறிப்பிட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியமானது கரும்பு எப்போ பயிரிட்டாங்க சீனா சீனாவிலேருந்து அதிகமானோட முன்னோர்கள் வந்து தான் கொண்டு வந்து பயிரிட்டிருக்காங்க அடுத்து வந்து கடல்சார் அடுத்து வந்து சும்மா செய்தி கொடுத்துருக்காங்க கடைசார் பல்
சுங்கச்சாலையின் கலங்கரை விளக்கமும் உள்ள இடம் இது காவிரி பூம்பட்டினம் முன்றில் மலை போல பூஞ்சு கடந்த துறைமுகம் இது காவிரி பூம்பட்டினம் தான் காவிரி பூம்பட்டினம் இந்த கடல் வந்திலேயே வந்த குதிரைகளும் தரைவலையே வந்த மிளகு பகுதிகளும் இந்த பேராவை நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாணிக குறிப்புகள் எந்தெந்த புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருக்குன்னு பாருங்கள் பட்டினபாளை மதுரை காஞ்சி அடுத்தது வந்து சீனத்து பட்டும் சர்க்கரையும் தமிழகத்தில் இறக்குமதி ஆயிருக்கு யார் வந்து கரும்ப இங்கே கொண்டு வந்து பயிரிட்டாங்கன்னா அதியமானோட முன்னோர்கள் சீனாவில் இருந்து தான் கொண்டு வந்து பயிரிட்டுருக்காங்க மேலை கடல் முழுவதும் கப்பல் விடுவோம்னு சொன்ன நூல் எது சொன்னவர் யார் பாரதி அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் அந்த லெசனில் உள்ள கொஷின் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ரெண்டாவது பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ஒரு பாக்ஸில் க கடல் கடந்த தமிழ் சொற்கள்னு இதை கொடுத்துருப்பாங்க இது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அதனால் ஜஸ்ட்டு ஒரு தடவை படிச்சுக்கோங்க சிம்பிளாக இருக்குது இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு மட்டும் எதையும் விட்டுட்டு போகாதீங்க அரிசி அது வந்து கிரேக்கத்தில் ஒரைசா கருவூர் அப்படிங்கிறது கரோரா காவிரிங்கிறது கபிரில் குமரிங்கிறது குமாரி தொண்டிங்கிறது திண்டிஸ் மதுரைங்கிறது மதோரா முசிரிங்கிறது முசிரில் என்று அழைக்கப்படுது இதை படிச்சுக்கோங்க இதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் இந்த லெசன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் லெசன் க கடற்பயணம் பற்றி இந்த ஒவ்வொரு நூல்களும் கொடுத்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அந்த நூல் கதையெல்லாம் படிச்சுட்டு அந்த நூல்களை மறந்துட்டு விட்டுறாதீங்க அதுக்காக தான் ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஷார்ட்கட் சொன்னேன் இந்த ஷார்ட்கட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம க்ரீன் ஆப்பிள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் 